Welcome katropa, Kuya IT at your service. Bagong kabit ba ang iyong quality fiber? O matagal na pero hindi mo pa na-access kailanman ang iyong admin settings? Or kakareset mo lang ng iyong PLDT Fiber modem router? Kung ganon, kailangan po ninyong palitan ang iyong Wi-Fi password, SSID name or Wi-Fi name at ang iyong admin password. Bakit? To secure your Wi-Fi at ng iyong modem router or gateway. Don't worry katropa, madali lang po ito gawin. This guide is here to help you. Ngayon, kunin mo lang po ang iyong smartphone at i-connect po natin sa PLDT Fiber Wi-Fi. Kung hindi mo po alam ang Wi-Fi password po ninyo, makikita po ninyo yan sa likod or sa ilalim ng inyong PLDT Home Fiber Gateway. So once connected na, open lang po tayo ng web browser. So I am using Chrome. Sa web address bar, type lang po natin yung default IP address. And that is 192.168.1.1. If you encounter this site can't be reached or mga katropa, i-edit lang po natin yung URL. Pindutin natin tong parang lapis to edit. And then, make sure na HTTPS po yung URL at hindi lang HTTP. Then, tap Go. Pagkatapos, click natin tong Advance and then proceed to Unsafe. Ngayon, dito sa web admin interface, input po natin yung default username at password. And that is, sa username ay admin, at sa password po ay 1234. At ngayon, tap login. Welcome sa initial login, katropa. Ang unahin po natin ay itong admin, syempre. Dito sa old password, input po natin yung 1234. Sa new password naman, input po natin yung password na gusto pa natin. Depende po sa inyo. As long as mamit nyo lang po yung password requirements na dapat meron siyang alphanumeric and that is numbers and letters with uppercase, lowercase, symbols, and at least 12 characters but not more than 32 characters. So in this example, ang gamit ko pong password, ang gagamitin kong password is exclamation mark at sign hashtag 123 testing with capital T. And then, i-retype po natin yung new password natin to confirm. Next, dito naman po sa SSID name or Wi-Fi name, you can use up to 32 characters, pwedeng letters and numbers. So, dito sa 2.4 GHz Wi-Fi name or SSID, input lang po natin yung kahit anong name. So, dito ang gamitin ko is virus attack para matakot po yung mga hackers. <laughs> Iwan ko lang kung matakot nga ba? So, sa password, same rules apply. So, dapat alphanumeric with uppercase, lowercase, symbols, and at least 12 characters. So, dito, in this example, gagamitin ko po as exclamation mark at sign hashtag 123 Batman with capital B. Then, retype po natin yung password na yan to confirm. Same goes po dito sa 5 gigahertz. So, dito naman po sa SSID name ng 5 gigahertz. Type ko lang po yung malware attack. So, sa password, same rules applies. So, dapat alphanumeric with uppercase, lowercase, symbols, and at least 12 characters. So, gagamitin mo password is the same lang. Um, exclamation mark at sign hashtag 123Batman with capital B. Actually, you can use the same password po sa 2.4 GHz at sa 5 GHz Wi-Fi. So, ang tanong, pwede bang iba? Pwede ring iba. Pwede ring pareho. It doesn't matter po mga katropa. Pero for this example, uh, same password lang po yung gagamitin ko. By the way katropa, before we proceed po to click apply, uh, meron lang po akong ipapakita sa inyo. So dito, kung kulang po yung admin password po natin, magkakaroon po kayo ng the password is illegal error. Kung kulang naman po yung wifi password po ninyo, ang error naman po ay please input at least 12 characters of WPA PS key K. Kaya make sure po katropa na sinunod po ninyo yung password requirements. Otherwise, magkakaproblema po tayo. So ngayon, click na po natin yung apply. And syempre, madidisconnect po tayo dahil nagbago na po yung Wi-Fi password po natin at yung Wi-Fi name or SSID name. Before we go any further nga pala mga kadropa, if you find this video helpful, please beep the right 
please beep the like button. And shoutout na lang nga pala, tropa po natin si Binhor Ramos. Ngayon, try na po natin kumunik sa Wi-Fi using our new personalized password. So, ito po yung virus attack nyo sa akin. So, yun, gumana na siya. I-try po natin i-access yung ating admin. Kanina, admin1234 po yan. So, ngayon, admin na yung username at yung password ay exclamation mark at sign hashtag 123 testing capital T. And we are now inside web admin interface. May bonus nga pala ako mga katropa. So, what if kung gusto nyo pong palitan ulit yung yung Wi-Fi password at Wi-Fi name or SSID name? Pwede ba? Or kailangan nyo pong i-reset ulit yung iyong PLDT modem router? Siyempre, hindi na katropa. Ang gagawin lang po natin is navigate lang po tayo sa network dito sa 2.4 GHz advanced or dito sa advanced at sa 5 GHz advanced. So, dito po ninyo pwedeng palitan ulit ang iyong Wi-Fi password, SSID ni or Wi-Fi name. Don't forget to click apply lang po for the changes to take effect. How about man po sa admin password? Gusto mong palitan ulit? Navigate lang po tayo sa management dito sa user account. So, dito po ninyo pwedeng palitan ulit ang iyong admin password. 